ఈ రోజు మనం వీడియోస్ లో భాగంగా రెజ్యూమ్ ఏ విధంగా తయారు చేసుకోవాలి అంటే సివి ఏ రకంగా తయారు చేసుకోవాలి అంటే డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ కేటగిరీ ఆఫ్ ది జాబ్స్ కండి అంటే సాఫ్ట్వేర్ ఫీల్డ్ అవన ఉండి లేదా ప్రైవేట్ సెక్టర్ గానీ లేకపోతే మనం గవర్నమెంట్ సెక్టర్ గానీ వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఇస్ ఒక ఆ రెజ్యూమ్ తయారు చేసుకునేది ఏదైతే ఒక ప్లానింగ్ ఉందో అది ఏ విధంగా చేసుకుంటే బాగుంటుంది ఏంటి అన్న దానికి సంబంధించి మనం డిస్కస్ చేద్దాం యాక్చువల్ గా రెజ్యూమ్ అంటే మనం ఇంటర్వ్యూకి వెళ్ళడానికి ఒక రకమైనటువంటి ఒక స్టెప్ స్టెప్పింగ్ స్టోన్ కింద ఉంటుంది తప్ప ఈ రెజ్యూమ్ ద్వారా మీరు పెట్టి అప్లికేషన్ ద్వారా డైరెక్ట్ గా జాబ్ అయితే వాళ్ళు ఇవ్వరండి సో అది మనం ఒక క్లారిటీగా ఉండాలి అంటే ఏంటంటే మీరు ఏదైతే ఒక స్కిల్స్ ఉన్నాయో ఒక నోటిఫికేషన్ పాటప్పుడు ఏదైనా ఒక జాబ్కి కానీ లేకపోతే ఒక అప్లికేషన్ ఏదైనా ఒక ఇన్స్టిట్యూట్ యూనివర్సిటీకి మీరు అప్లై చేయాలి ఏదైనా అబ్రాడ్ యూనివర్సిటీకి ఏదైనా ప్రోగ్రామ్ పీజీ ప్రోగ్రామ్స్ కానీ లేకపోతే అండర్ గ్రాడ్యుయేట్ ప్రోగ్రామ్స్ కానీ ఇవన్నీ ఏంటంటే అక్కడైతే వాళ్ళు అప్లికేషన్ వేసి అని చెప్తాం అండి ఇక్కడైతే వచ్చేటప్పుడు ఏంటంటే ఒక రెజ్యూమ్ అని చెప్తాము ఇది అప్లై చేసినప్పుడు అది వాళ్ళు చూసి మీ యొక్క సూటబిలిటీని ఇన్ని ప్రిన్సిపల్ ఒకసారి చెక్ చేసుకుని లేదు మనకి కొంత అవకాశం ఉంది అన్న ఫీలింగ్ వాళ్ళ కలిగినట్లయితే అప్పుడు మిమ్మల్ని ఇంటర్ మనల్ని స్టూడెంట్స్ని కానీ ఎవరినైనా సరే ఇంటర్వ్యూ కోవడానికి ఎక్కువ అవకాశం ఉంటుంది సో రెజ్యూమ్ అనేది జనరల్గా ఎలా ఉండాలంటేనంటే చాలా సింపుల్గా ఉండాలి మినిమం వన్ పేజ్ ఉండాలి మాక్సిమం టూ పేజెస్ టూ పేజెస్ కంటే ఎట్టి పరిస్థితుల్లోను ఎక్కువ రెజ్యూమ్ ఉండకూడదు ఇట్స్ అ బేసిక్ ఫస్ట్ ఫండమెంటల్ రూల్ అండి అట్లాగే మీరు రాసినప్పుడు కూడా అంటే ఫస్ట్ పేజ్లో ఏం రాయాలి సెకండ్ పేజ్లో ఏం రాయాలి అనేది కూడా కొంత క్లారిటీ తెచ్చుకోవడానికి మనం ప్రయత్నం చేయాలి సో ఈ రెజ్యూమ్ అంటే ఫస్ట్ టైం మీరు చూసినప్పుడు ఏదైనా ఒక కంపెనీకి మనం ఒక కంపెనీకి మనం అప్లై చేసినప్పుడు జనరల్గా ఒక థర్టీయో ఫార్టీయో లేదా హండ్రెడో టూ హండ్రెడో త్రీ హండ్రెడ్ అలా నెంబర్ ఆఫ్ అప్లికేషన్స్ ఎక్కువ వచ్చేస్తాయి అండి ఎప్పుడైతే మీకు నెంబర్ ఆఫ్ అప్లికేషన్స్ ఎక్కువ వచ్చినాయో ఆ మెయిల్స్లో కానీ వీటి వాటి ద్వారా కానీ ఎప్పుడైతే మీకు ఎక్కువ వచ్చినాయో వాళ్ళు స్క్రీన్ చేయడానికి ఎక్కువగా అంత ఎంత సూపర్ అండి అంటే అందు గురించి ఏంటంటే ఒక్కొక్క దానికి మాక్సిమం అంటే వాళ్ళు జనరల్గా మాక్సిమం అని చెప్పి థర్టీ సెకండ్స్ కంటే ఎక్కువ స్పెండ్ చేయరు అండి అది కూడా చాలా మాక్సిమం అండి జనరల్గా టెన్ ఫిఫ్టీన్ సెకండ్స్లోనే ఆ ఫస్ట్ పేజీలో చూసి ఆటోమేటిక్గా ఇది మనం స్క్రీన్ చేయాలా వద్దు అనేది డిసైడ్ చేస్తారు సో అందు గురించి ఇక్కడ నా పాయింట్ ఏంటంటే ఫస్ట్ ఇనీషియల్గా చదివినప్పుడు ఒక టెన్ సెకండ్స్ టు ట్వంటీ సెకండ్స్ చదవడానికి సరిపడే మ్యాటర్ ఏదైతే ఫస్ట్ పేజీలో మీరు ఇస్తారో అది మాత్రమే మిమ్మల్ని ఇంటర్వ్యూకి వెళ్ళడానికి మిమ్మల్ని మీకు ఉపయోగపడాలి ఆ విషయాన్ని మీరు బాగా గుర్తుపెట్టుకోండి సో అట్లాగే ఇంకొకటి ఏంటంటే మీరు మెయిల్ ఏదైనా ఒక కవరింగ్ లెటర్ ఏదైతే ఉంటుందో కవరింగ్ లెటర్ కానీ దీనికి రాస్తాం జనరల్గా కవరింగ్ లెటర్ రాసినప్పుడు కానీ లేదా సబ్జెక్ట్ రాసినప్పుడు కానీ అది చాలా అట్రాక్టివ్గా ఉండాలి అంటే ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కొన్ని అయితే నోటిఫైడ్ జాబ్ నోటిఫికేషన్స్ ఉంటాయి కాబట్టి దానికి మీరు అప్లై చేస్తారు కాబట్టి ఓహో ఈ జాబ్కి ఇతను అప్లై చేశాడు అని చెప్పేసి అతను తీసి ఆ అప్లికేషన్ తీసి పక్కన పెట్టి తర్వాత ఒక ఇరవై సెకండ్లో టైం స్పెండ్ చేయడానికి ఎక్కువ అవకాశం ఉంటుంది కానీ అలా కాదండి చాలా సందర్భాల్లో కంపెనీ నోటిఫికేషన్స్ రిలీజ్ చేయకుండా మనమే జాబ్కి అప్లై చేస్తాం అలాగే ఎక్కడో మనకి ఇంటర్న్షిప్కి వెళ్ళాలి లేకపోతే ఏదైనా ఒక ఐఐటీస్కి వెళ్ళాలి ఐఏఎంస్కి వెళ్ళాలంటే మనమే ప్రొఫెసర్ రిక్వెస్ట్ చేస్తాం ఏదో స్టూడెంట్ కదా అది అబ్రాడ్ మనకు కావాలి పిహెచ్డీకి కావాలి లేకపోతే వేరే అదర్ ఏదైనా మనకు కావాలి అనేది మనమే మనం ఎప్పుడు వచ్చాం అటువంటి సందర్భంలో మీరు మెయిల్లో కానీ ఏదైనా సబ్జెక్ట్ ఏదైతే మీరు పెడతారో ఆ సబ్జెక్ట్ జనరల్గా అలాగే వంద మెయిల్స్ వస్తే జనరల్ ప్రొఫెసర్స్ కానీ కంపెనీస్ కానీ హండ్రెడ్లో వన్ ఆర్ టూ కూడా అటెన్షన్ చూపించరండి అంటే హార్డ్లీ టూ సెకండ్స్ త్రీ సెకండ్స్ కూడా చూడరు అందుకని ఆ సబ్జెక్ట్ మీరు అట్రాక్టివ్గా కీ వర్డ్స్లో కానీ పెట్టగలిగి మీ యొక్క కరెక్ట్గా ప్రాపర్గా మీరు కన్వే చేయగలిగితే ఆ సబ్జెక్ట్లో ఆటోమేటిక్గా మీకు నెక్స్ట్ అటెన్షన్ అనేది అవతల వ్యక్తికి పెరిగే అవకాశం ఉంటుంది అంటే ఒక సిస్టమేటిక్గా జాబ్ నోటిఫికేషన్ పడినప్పుడైతే మీరు సబ్జెక్ట్ కొంచెం ఇటు అలా ఎలా రాసినా కూడా పర్వాలేదు బట్ అలా కాకుండా మీరు అన్ప్లాన్డ్గా లేకపోతే ఒక ఒక ఇండివిజువల్గా మీరు అప్రోచ్ అవ్వాలి ఏదైనా అబ్రాడ్కి కానీ ఇండియాలో కానీ ప్రైవేట్ జాబ్స్ కానీ ఉన్నప్పుడు మీరు పెట్టి సబ్జెక్ట్ ఏదైతే మెయిల్లో ఉంటుందో దట్ ఇస్ వెరీ వెరీ క్రూషియల్ అండి నెక్స్ట్ క్రూషియల్ కవరింగ్ లెటర్ మెయిల్లో మీరు రాసినటువంటి మ్యాటర్ అయితే ఉన్నది నెక్స్ట్ రెజ్యూమ్ అండి అప్పుడు దాకా మీరు రెజ్యూమ్కి జనరల్గా వాళ్ళు వెళ్తారండి సో అట్లాగే మామూలుగా నోటిఫై అయినటువంటి జాబ్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో దానికి అయినట్లయితే సబ్జెక్ట్ ఎలా ఉన్నప్పుడు పర్లేదు కానీ కవరింగ్ లెటర్ ఏదైతే ఉంటుందో అది అలాగే రెజ్యూమ్లో ఫస్ట్ పది నుంచి పదిహేను సెకండ్ల పాటు మీరు స్పెండ్ చేయడానికి అవకాశం ఉన్నటువంటి ఆ టైంలో మీరు ఏదైతే రిప్రజెంటేషన్ చేయగలుగుతారో దట్ ఇట్స్ ఎల్ఫ్ ఇస్ ద మెదర్
అది అవన్నీ కూడా దాన్ని బాగా స్టడీ చేసి ఇన్డెప్త్ స్టడీ చేసి ఒక క్లారిటీ కంపెనీ గురించి ఒక క్లారిటీ రావాలి కంపెనీలో ఉన్న ఎంప్లాయీస్ సంబంధించి ప్రాజెక్ట్ గురించి అవగాహన రావాలి మిమ్మల్ని ఏ జాబ్కి అయితే అతను పిలవడం జరిగిందో రోల్కి దాని గురించి అవగాహన దానిపైన ఉన్న రోల్స్ ఏముంటాయి కింద ఉన్న డిజిగ్నేషన్స్ ఏంటి రెస్పాన్సిబిలిటీస్ ఏ విధంగా ఉంటాయి అన్నది చాలా క్లారిటీ రావాలి థర్డ్ స్టెప్స్ మీ గురించి మీకు పూర్తిగా తెలియాలి ఈ మూడు కూడా ఆ ఫస్ట్ పేజీలో వచ్చేటట్టుగా మీరు కమ్యూనికేట్ చేయగలిగితే ఇండైరెక్ట్గా అంటే కంపెనీ గురించి మీరు కమ్యూనికేట్ చేయండి రెజ్యూమ్లో బట్ మీకు తెలియాలి తెలిసినప్పుడు మీరు రాసి వర్డింగ్ మీరు రాసి కీ వర్డ్స్ అది అట్రాక్ట్ చేయాలి అంటే మీ గురించి మీరు రాయాలి అంటే కంపెనీ గురించి తెలుసుకుని ఇండైరెక్ట్గా ఆ కంపెనీకి మీరు ఏ రకంగా ఉపయోగపడగలరు కంపెనీకి ఏ రకంగా మీరు న్యాయం చేయగలరు ఆ కంపెనీలో మీరు ఏ విధంగా సూట్ అవుతారు ఏ విధంగా ఫిట్ అవుతారు అలా రాయాలి అంటే కంపెనీ గురించి పూర్తిగా తెలియాలి అఫ్ కోర్స్ ఇంటర్వ్యూకి వెళ్ళినప్పుడు ఎలాగా ఇవన్నీ తెలుసుకుని మీరు ఇంటర్వ్యూకి వెళ్తారు అది ఇంటర్వ్యూ వీడియో నేను డీటెయిల్గా చెప్పాను అది ఇక్కడ మీరు డిస్కస్ చేయదలుచుకోలేదు ఓన్లీ రెజ్యూమ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో మనం రిస్ట్రిక్ట్ అవుతాం మనం సో ఆ రకంగా మీరు తెలుసుకున్నట్లయితే మీరు రాసినప్పుడు కన్వీనియంట్గా ఉంటుంది అట్లాగే మీరు రాసినప్పుడు సెక్ అంటే ఫస్ట్ పేజీలో జనరల్గా కూడా అండి మీరు అంటే మీ అకాడమిక్ క్వాలిఫికేషన్స్ ఓవర్ క్వాలిఫికేషన్స్ లాంటి ఏమైనా సెకండ్ పేజీకి తీసుకెళ్ళిపోండి క్వాలిఫికేషన్స్ ఏమైనా క్వాలిఫికేషన్స్ లేకపోతే మీ అచీవ్మెంట్స్ కానివ్వండి మీ అవార్డ్స్ కానివ్వండి లేకపోతే ప్రీవియస్ కంపెనీలో మీకు వచ్చినటువంటి అదర్ మీకు మీరు చేసినటువంటి ఏదైతే గ్రేట్ ఉన్నాయో అచీవ్మెంట్స్ అవి కానివ్వండి ఇవన్నీ కూడా ఫస్ట్ పేజీలో చాలా క్రిస్ప్గా మీరు రావాలండి సెకండ్ పేజీలో జనరల్గా మీ ఎగ్జాంపుల్స్ మీరు కోట్ చేసుకోవచ్చు అంటే మీరు ఒక కంపెనీకి ఏ రకంగా మీరు కంపెనీని మీరు ముందుకు తీసుకెళ్ళగలిగారు పాత కంపెనీని అదే కొత్త ఫ్రెష్గా ఉన్న జాబ్ అయితే ఎలానే తీసుకెళ్దాం అనుకుంటున్నాను ఐడియా నాకు ఉన్నటువంటి స్కిల్ అంటే ఎబిలిటీస్ని పాస్త జాబ్ ఎవడైతేనే ఎక్స్పీరియన్స్ని ఎగ్జాంపుల్స్తో కోట్ చేస్తూ రాయాలి ఫ్రెష్గా ఉన్నటువంటి వ్యక్తి ఏ విధంగా నేను తీసుకెళ్ళని అతనికి యాజ్ ఏ స్టూడెంట్ ఏజ్లో ఉన్నప్పుడు ఉన్నటువంటి ఎగ్జాంపుల్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవి అక్కడ కోట్ చేయాలి అట్లాగే స్కిల్స్ సంబంధించి ఎటువంటి స్కిల్స్ ఉండడం వల్ల కంపెనీని నేను ముందుకు ఎలా తీసుకెళ్ళాను ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక కంపెనీ ఉందండి కంపెనీ తీసుకెళ్ళినప్పుడు టర్న్ ఓవర్ ఏ విధంగా పెంచాను లేకపోతే నేను ఎంప్లాయీస్ని ఏ విధంగా నేను తగ్గించగలిగాను లేకపోతే ఓవరాల్ కంపెనీ బ్రాండింగ్ ఏ విధంగా చేయగలిగాను అడ్వర్టైజ్మెంట్లో కొత్త టెక్నాలజీ ఏమైనా చేశానా టెక్నాలజీ కలిగా నేను ఇంప్రూవ్మెంట్ ఏమైనా చేయగలిగానా లేకపోతే ఆ కంపెనీలో మనకు ప్రాఫిట్స్ నేను ఎంతవరకు నేను తేగలిగాను లేకపోతే నా వల్ల అడ్వాంటేజ్ కంపెనీకి ఏ విధంగా వచ్చింది అన్న విషయాన్ని చెబుతూ చెబుతూ సెకండ్ పేజీలో అవి ఫస్ట్ పేజీలో చెప్పొచ్చు సెకండ్ పేజీలో ఏ రకంగా మీరు కంపెనీకి ఉపయోగపడతారో చెప్పాలి సెకండ్ పేజీలో అంటే ఏ కంపెనీ అయినా ఒక వ్యక్తికి ఉద్యోగం ఇవ్వాలి అంటే ఎల్ఎన్టీ లాంటి పెద్ద కంపెనీకి నేను ఉద్యోగం ఇవ్వాలి అంటే నువ్వు ఎల్ఎన్టీ కంపెనీని వాడుకుందామని నువ్వు అప్లై చేస్తున్నావు టీసీఎస్ కంపెనీని నువ్వు ఆ బ్రాండ్ని యూజ్ చేసుకుందామని నువ్వు అప్లై చేస్తున్నావు ఎంఐటీలో సీట్ అప్లై చేసినప్పుడు ఎంఐటీలో ఎంఐటీ బ్రాండ్ నాకు కావాలని మీరు అప్లై చేస్తున్నారు ఒక ఐఏఎం అహ్మదాబాద్కి సీట్ కావాలంటే మీకు సీట్ కావాలని మీరు అప్లై చేస్తున్నారు ఒక యూపీఎస్సీకి కావాలంటే మీరు ఒక ఆఫీస్ అవ్వాలని మీరు అప్లై చేస్తున్నారు ఇవన్నీ కూడా ఉపయోగపడవండి రెజ్యూమ్ చేసినప్పుడు కానీ ఏదైనా వాటెవర్ ఇట్ ఈస్ అవతల వ్యక్తి ఎలా ఆలోచిస్తాడంటే నాకు ఈ వ్యక్తి ఏ విధంగా ఉపయోగపడతాడు అన్న చూస్తాడు తప్ప అంటే మనమేమో నాకు స్టాన్ఫోర్డ్లో సీట్ కావాలి కాబట్టి స్టాన్ఫోర్డ్ వాడుకుందాం అనుకుంటున్నాను నేను కానీ స్టాన్ఫోర్డ్ అలా ఆలోచించాడంటే ఒకవేళ మీరే స్టాన్ఫోర్డ్కి డీన్ అయితే ఎలా ఆలోచిస్తారంటే స్టాన్ఫోర్డ్ లాంటి వరల్డ్ ఫేమస్ యూనివర్సిటీ ఈ స్టూడెంట్ ద్వారా ఏ ఏ అడ్వాంటేజ్ ఏ బెనిఫిట్ నా యూనివర్సిటీకి వస్తుంది అతను ఏమైనా పేటెంటెడ్ రీసెర్చ్ చేస్తాడా ఒక సర్వే ఒక ప్రపంచానికి కానీ ఒక దేశానికి కానీ లేకపోతే లోకల్ కంట్రీకి కానీ ఎటువంటి సర్వీస్ అతను చేయగలడు అతని రీసెర్చ్ ద్వారా అని అంటే ఒక స్టూడెంట్ని కాలేజీ ఏ విధంగా వాడుకోవాలి అని కాలేజీ చూస్తుంది ఒక ఎంప్లాయీని కంపెనీ ఏ రకంగా వాడుకోవాలి అని చూస్తుంది అందువల్ల అందువల్ల మీరు కంపెనీని ఏ విధంగా వాడుకుంటారు మీరు కాలేజీతో ఏ విధంగా బెనిఫిట్ అవుతారు మీరు ఏ విధంగా కాలేజీని వాడుకుని ఎదుగుదాం అనుకుంటున్నారు అన్న పాయింట్ని మీరు ఎప్పుడూ కూడా అటు ఇంటర్వ్యూలో కానివ్వండి ఇటు రెజ్యూమ్లో కానీ ఎక్కడా కూడా రిప్రజెంటేషన్ చేయకూడదు చాలా మంది చేస్తారు ఇట్స్ రాంగ్ అంటే అట్లాగే మీరు ఏదైనా ఒక కంపెనీకి మీరు వెళ్ళినప్పుడు పాత ఈ రెజ్యూమ్ రాసినప్పుడు పాత ఏదైతే ఉన్నాయో దాని రిజల్ట్ రాయాలండి అంటే నేను ఈ రకంగా చేసి నేను ఈ బెనిఫిట్ తేగలిగాను కంపెనీకి నేను ఈ రకమైన యాక్షన్ తీసుకుని కంపెనీకి బెనిఫిట్ తేగలిగాను ఈ సిచ్యువేషన్లో ఈ క్రైసిస్ మేనేజ్మెంట్లో
ఇంతకంటే ఎక్కువ కంపెనీస్ కి ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనే మీరు పంపించకూడదు ప్రతి రెజ్యూమ్లో కూడా ఆ కంపెనీకి సంబంధించినటువంటి రిక్వైర్మెంట్ ఆ కంపెనీకి సంబంధించిన ప్రొఫైల్ని ఆ జాబ్ రిక్వైర్మెంట్ని మీరు అండర్స్టాండ్ చేసుకుని మీకు ఏ స్కిల్స్ వచ్చో అది రెజ్యూమ్లో రాయకూడదు వాడు ఏ స్కిల్స్ ఏ ఎబిలిటీస్ ఏ క్వాలిటీస్ మీ దగ్గర నుంచి ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నాడో దాని రిలవెంట్ ఇన్ఫర్మేషన్ మాత్రమే మీరు రెజ్యూమ్లో రాయాలి అంతే తప్ప వాడు జావా గురించి అడిగితే నాకు సీ లాంగ్వేజ్ వచ్చు లేకపోతే అది వచ్చు ఇది వచ్చు అని మీరు రాస్తే ఉపయోగం లేదు వాడు అంటే అది ఓవర్ క్వాలిఫైడ్ అండర్ క్వాలిఫైడ్ అనే విషయాన్ని మీరు పక్కన పెట్టి కంపెనీ జాబ్ డిస్క్రిప్షన్లో వాట్ ఎగ్జాక్ట్లీ దట్ హీ ఈజ్ ఎక్స్పెక్టింగ్ ఫ్రమ్ ద క్యాండిడేట్ అన్నది మీరు అండర్స్టాండ్ చేసుకుని ఆ రిలేటెడ్ ఇన్ఫర్మేషన్ మాత్రమే మీరు రాయాలి తప్ప ఎక్కువ ఇన్ఫర్మేషన్ ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ రెజ్యూమ్లో ఇవ్వకూడదు అట్లాగే ప్రతి రెజ్యూమ్ కూడా కంపెనీ స్పెసిఫిక్ జాబ్ స్పెసిఫిక్ కస్టమైజ్ చేసి పంపించాలి అట్లాగే మీరు రాసినప్పుడు కూడా జనరల్ గా కొన్ని డీటెయిల్స్ ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనే అవాయిడ్ చేయండి మీరు మ్యారేజ్ అయిందా లేదా లేకపోతే ఎంతమంది పిల్లలు ఉన్నారు పిల్లలు ఎక్కడ చదువుతున్నారు మా ఇంటి పేరు మా ఇంటి పేరు ఏంటి లేకపోతేనేమో మా పిల్లల ఏజ్ ఎంత లేకపోతేనేమో నాకున్న ఇంట్రెస్ట్లు ఏంటి లేకపోతే నాకున్న పర్సనల్ హాబీస్ ఏంటి ఇవన్నీ కూడా మామూలు జనరల్ గా ప్రైవేట్ కంపెనీస్ లో ఇంటర్వ్యూస్ అయితే ఎట్టి పర్సెంట్ రాయకూడదండి ఇవన్నీ నో బడి కేర్స్ అండి వాడు ముప్పై సెకండ్లు పది సెకండ్లు చూస్తాడు మిమ్మల్ని ఇంటర్వ్యూకి పిలవాలి ఇంటర్వ్యూ వెళ్ళిన తర్వాత మీరు చెప్పండి ఏం చెప్పుకుంటారు చెప్పుకోండి అక్కడ హానెస్ట్ గా ఉండండి అని చెప్పండి సో రెజ్యూమ్ కి వచ్చేటప్పటికి చాలా డీటెయిల్డ్ గా చాలా సింపుల్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఉండాలి ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ వాడికి మీరు ఏం మీరు మీ పర్సనల్ క్వాలిటీస్ ఏంటి మీ పర్సనల్ హ్యాబిట్స్ ఏంటి లేకపోతే మీ పర్సనల్ ఫ్యామిలీ స్ట్రక్చర్ ఏంటి లేకపోతే మీరు 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 పుట్టిన ఊరు లేకపోతే చదివిన చదువు టెన్త్ ఎక్కడ ఇంటర్ ఇంటర్మీడియట్ ఏంటి అవన్నీ కాదండి బేసికల్ గా గ్రాడ్యుయేషన్ ఇంటర్మీడియట్ విత్ సోన్ సో పర్సెంటేజ్ గ్రాడ్యుయేషన్ విత్ సోన్ సో పర్సెంటేజ్ ఇన్ సోన్ సో యూనివర్సిటీ అకాడమిక్ క్వాలిఫికేషన్స్ సో అచీవ్మెంట్స్ అవార్డ్స్ ఏదైనా మేజర్ గా మీ పార్టిసిపేట్ చేసినట్టు ఏమైనా ఉంటే అవి కానివ్వండి లేకపోతే నమ్మ మీకు ఉన్నటువంటి ఎబిలిటీస్ పలానా నాకు లీడర్షిప్ క్వాలిటీస్ ఉన్నాయి ఎలా ఉన్నాయి క్వాలిటీస్ నాకు ఉంటాయి అంటే ఒకటి నమ్మడండి ఉన్నాయి అని చెప్పాలి టీం వర్క్ క్వాలిటీస్ ఉన్నాయి ఎస్ ఐ హ్యావ్ ద టీ నాకు టీం వర్క్ క్వాలిటీస్ ఉన్నాయి లీడర్షిప్ క్వాలిటీస్ ఉన్నాయి లేకపోతే నాకు ఇండివిజువల్ గా నేను ఎటువంటి క్రైసిస్ మేనేజ్మెంట్ అయినా చేయగలను అని చెప్పేసి ఆ రిప్రజెంటేషన్ మీరు ముందు పేజీలో రాసుకుని దానికి సపోర్టింగ్ గా సెకండ్ పేజీలో మీరు ఎగ్జాంపుల్స్ రాసుకున్నట్లయితే చక్కగా అది కనెక్ట్ అవుతుంది అంటే ఫస్ట్ మీ పేజీ చూడగానే సెకండ్ పేజీ తిప్పాలి అనే ఐడియాని మీరు అతనికి రాగలిగితే సెకండ్ పేజీకి కానీ వెళ్ళి మీరు చదవగలిగాడు అంటే మాత్రం మీకు ఇంటర్వ్యూ కాల్ వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది అంటే ఫస్ట్ పది సెకండ్లు సబ్జెక్టు కవరింగ్ లెటరు ఫస్ట్ పేజీ ఇదంతా ఒక సీక్వెన్షియల్ గా ఒక సిస్టమేటిక్ గా మీరు రాయాలి అంటే డెఫినెట్ గా కీ వర్డ్స్ వాడాలి చాలా పవర్ఫుల్ కీ వర్డ్స్ మనకి ఇంగ్లీష్ లో అవైలబుల్ గా ఉన్నాయి అటువంటి కీ వర్డ్స్ ఎప్పుడైతే మీరు వాడి దాన్ని హైలైట్ చేసి చక్కగా మంచి స్పేసెస్ గా రాస్తూ మంచి సైడ్ హెడ్డింగ్స్ తో మీరు ఎప్పుడైతే ఆ కీ వర్డ్స్ మీరు రాయగలిగారో మీ యొక్క మెంటల్ స్ట్రాంగ్నెస్ కానివ్వండి మీ యాటిట్యూడ్ కానివ్వండి మీ స్కిల్స్ కానీ ఎవరి ఇవన్నీ కూడా రిప్రజెంటేషన్ వచ్చేటట్టుగా ఆ కీ వర్డ్స్ ని కానీ మీరు చక్కగా పెట్టగలిగినట్లయితే డెఫినెట్ గా మీ రెజ్యూమ్ అనేది చాలా ఇంప్రెస్ గా ఉంటుంది అలాగే ఫైనల్ గా ఆ సమరీ ఏదైతే ఉంటుందో ఆ సమరీ కూడా మీరు తప్పనిసరిగా కంక్లూడ్ చేసి చాలా చక్కగా మీరు రాయగలగాలి ఆ రాసేది కం మీరు ఎక్సెసివ్ గా ఓవర్ గా ఏదో జాబ్ కావాలని చెప్పేసి మీరు గ్రీడినెస్ తో నేను కంపెనీకి వస్తే అది పొడిచేస్తాను ఇది చేసేస్తాను నాకు అవకాశం ఇవ్వండి అని బ్యాక్ చేసినట్టు ఉండకూడదు అలా అని చెప్పేసి మరీ ఓవర్ గా ఎంతియాజం గా ఉండకూడదు అంటే ఒక ఆ సీవీ అనేది ఒక ప్రొఫెషనల్ కనపడాలి ఒక కాన్ఫిడెన్స్ కనపడాలి ఒక ఎంతియాజం కనపడాలి మీ దగ్గర ఒక ఎనర్జీ ఉందని కనపడాలి చూసారా నాలుగైదు క్వాలిటీస్ అండి మళ్ళీ చెప్తున్నా చూడండి అంటే ప్రొఫెషనలిజం కన్ఫ్యూజన్ ఒక ఎనర్జీ ఒక ఎంతియాజం కాన్ఫిడెన్స్ ఎబిలిటీ ఇవన్నీ ఆ రెజ్యూమ్లో మీకు కనపడే విధంగా మీరు ఎప్పుడైతే మీరు డిఫరెంట్ కాంటెస్ట్లో మీరు ఎప్పుడైతే రాసారు యాజ్ అ స్టూడెంట్గా ఉన్నప్పుడు మాత్రం రెజ్యూమ్ రాసేటప్పుడు ఇలా కాలేజీ లెవెల్లో కానీ ఇంటర్మీడియట్లో కానీ టెన్త్ క్లాస్లో స్కూల్ లెవెల్లో కానీ మీకు సంబంధించినటువంటి అకాడమికల్ అచీవ్మెంట్స్ కానివ్వండి స్కిల్స్ సంబంధించే కానివ్వండి లేకపోతే హాబీస్ స్పోర్ట్స్ సంబంధించి కానీ ఏదైనా మెడల్స్ కానీ ఇంకోటి కానీ వస్తే తప్పనిసరిగా రాయండి అలాగే కాలేజీలో మీకు ఉన్నటువంటి పార్టిసిపేషన్స్ కానీ వేరే అదర్ ఆస్పెక్ట్స్ ఏవైతే ఉంటాయో అవన్నీ కూడా ఏదైనా కాంటెస్ట్లో కానీ ఫిజిక్ కాంటెస్ట్ కానీ ఇంకొక కాంటెస్ట్ కానీ లీడర్షిప్ క్వాలిటీస్ రిప్రజెంటేషన్ చేయడానికి ఒకటి అలాగే ట
అక్కడ మీకు దాని రిలవెంట్ ఎక్స్పీరియన్స్ వచ్చినప్పుడు చక్కగా మీరు దానికి సంబంధించి మీరు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడానికి మీరు ప్రయత్నం చేయండి అట్లాగే ఈ ఎక్స్పీరియన్స్ ఎవరికైతే గ్యాప్ వచ్చిందో ఆ గ్యాప్ వచ్చినప్పుడు కూడా తప్పనిసరిగా మీరు ఏదైనా ఎన్జిఓస్తో వర్క్ చేసినప్పుడు కానీ లేదా ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ ఏదైనా హెల్త్ బాగోకపోతే వాళ్ళతో ఉన్నట్టుగా ఉన్నట్టుగా కానివ్వండి లేకపోతే ఏదైనా ట్రైనింగ్ నేర్చుకున్నట్టుగా కానివ్వండి ఏదైనా ఒక స్కిల్ నేర్చుకున్నట్టుగా కానివ్వండి ఫ్యామిలీ ప్రాబ్లం వల్ల స్టక్ అయినట్టు కానివ్వండి ఇలా జెన్యున్గా ఏ రేజన్ అయితే ఉంటుందో ఆ రేజన్ రాయండి జనరల్గా రెజ్యూమ్లో నేను కూర్చుని నేను నేను ఇంట్లో కూర్చుని వన్ ఇయర్ కూర్చుని చదివాను నాకు ఉద్యోగం రాలేదు అయినాను రెండేళ్ళు కూర్చుని చదివాను ఇప్పుడు అప్లై చేస్తున్నానంటే ఎవడో గ్రాడ్యుయేషన్ అయిపోయిన తర్వాత ఖాళీగా ఇంట్లో కూర్చుని రెండేళ్ళు చదివాను మూడేళ్ళు చదివాను అంటే నోబడి వీళ్ళు ఎప్పుడు అండి గ్రాడ్యుయేషన్తో పాటు చదువుకుని ఫస్ట్ అటెంప్ట్ రెండే అటెంప్ట్ వెళ్ళిన వాళ్ళు చాలా మంది అందు గురించి చాలా మంది ఇంటర్వ్యూలో ఫస్ట్ అటెంప్ట్ వాళ్ళు ఎక్కువ మంది క్రాక్ చేస్తున్నారు ఇప్పుడు సెకండ్ థర్డ్ అటెంప్ట్ వాళ్ళు నెలలో ఎవరైనా ఎంత ఎంత స్టోప్ అండి ఎందుకంటే యాటిట్యూడ్ బ్యాడ్గా ఉంటుంది వాడు గ్రాడ్యుయేషన్ సరిగ్గా చదువు ఉండే తర్వాత ఏదో కస్టమైజ్డ్గా రెండేళ్ళు వన్ ఇయర్ కష్టపడి చదివాడు తప్ప ఇది పది నాలెడ్జ్ లేదు అని న్యాచురల్గా వచ్చిన నాలెడ్జ్ ఉన్నప్పుడు ఫస్ట్ అటెంప్ట్లో గ్రాడ్యుయేషన్ అయిపోయినా న్యాచురల్ నాలెడ్జ్తో వస్తారండి స్పెసిఫిక్గా ఒక ఎగ్జామ్కే ప్రిపేర్ అయ్యాడు అనుకుంటే రెండేళ్ళు వాడు ఆ ఎగ్జామ్ తప్ప దేనికి పనికిరాడు యాక్చువల్గా అంటే న్యాచురల్గా స్కిల్ ఎబిలిటీ లేదు లెర్నింగ్ ఎబిలిటీ లేదు ఓన్లీ దాని వరకు బట్టి బట్టి హార్డ్ వర్క్ చేసి వచ్చాడు అని ఒక ఇంప్రెషన్ కలుగుతుంది కాబట్టి గ్యాప్ని ఎప్పుడు కూడా మీరు ఒక పాజిటివ్ యాంగిల్లో ఒక వాలంటీర్ వర్క్ చేసినట్టుగా కానీ లేకపోతే ఒక ఫ్యామిలీ రిలేటెడ్ ఆస్పెక్ట్కి సంబంధించి ఆ విధంగా మీరు ఫిల్అప్ చేయడానికి దానికి ట్రై చేయండి దానికి రీజన్ ఇంటర్వ్యూకి వెళ్ళినప్పుడు రీజన్స్ అడుగుతారు అప్పుడు రాయండి దాని రీజన్స్ ఇప్పుడు రాయకర్లా బట్ యూ కెన్ రైట్ ఇన్ వన్ సింగ్ వన్ ఆర్ టూ సెంటెన్స్ లో మీరు దాన్ని రాసినట్లయితే ఫస్ట్ పేజీలో సో దట్ ఓకే గ్యాప్ అతను లేకుండా ఉంది అని రాడానికి ఉంటుంది అలాగే సెకండ్ పేజీలో మీరు రీజన్స్ కానీ రిజల్ట్స్ కానీ మీరు చేసిన అచీవ్మెంట్స్ కానీ కొంచెం డీటెయిల్ గా రాయండి రాసిన తర్వాత లాస్ట్ లో ఓకే వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్ మీరు కంక్లూడ్ చేస్తారు కంక్లూషన్ చాలా సిస్టమాటిక్ గా మంచి వర్డ్స్ తో మీరు కంపెనీకి ఏ విధంగా ఉపయోగపడతారు మీరు ఏ విధంగా చేస్తారని రాస్తూ చేయండి అలాగే సివిలో కూడా పాత కంపెనీ గురించి బ్యాడ్ గా రాయడం కానీ లేకపోతే పాత కంపెనీ లో శాలరీ తక్కువ ఉందని రాయడం కానివ్వండి లేకపోతే నన్ను ఎవరు పట్టించుకోలేదని రాయడం కానివ్వండి లేకపోతే లొకేషన్ మా పనులు అంటే మీరు రీజన్స్ ఎక్కడ కూడా మీరు రాయొద్దు అంటే మీరు ఈ కంపెనీకి ఈ జాబ్కి సోట బులు మీరు పర్ఫెక్ట్ అని ఇండైరెక్ట్గా మీరు ఆ మీనింగ్ని కన్వే చేయండి తప్ప అదర్ ఆస్పెక్ట్ సంబంధం లేని మీ ఆస్పెక్ట్స్ అన్ని కూడా రిజ్యూమ్లో తీసుకొచ్చి చేయొద్దు అలాగే నీట్గా స్పేస్ ఇచ్చుకుని గ్రామర్ చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ గ్రామర్ చాలా చూసుకోవండి ఎక్కువగా ప్రజెంట్ టెన్స్ ఎక్కువ వాడడానికి మాత్రమే చూడండి పాస్ట్ జాబ్ ఎక్స్పీరియన్స్ సంబంధించి పాస్ట్ టెన్స్ వాడచ్చు తప్ప ఇంగ్లీష్లో జనరల్గా కూడా రెజ్యూమ్ ఎప్పుడు కూడా ఒక ప్రజెంట్ టెన్స్లో యూజ్ చేసుకుంటూ మంచి సైడ్ ఎక్కువ చేసి పెట్టుకు గ్రామర్ని ఒకటి రెండు సార్లు చెక్ చేసుకోండి ఫైనల్గా రెజ్యూమ్లో చేసే తప్పు ఏంటంటే ఎంత ఎన్నిసార్లు మీరు రెండు కళ్ళు చూసినా ఎన్నిసార్లు కరెక్ట్ చేసినా రెజ్యూమ్లో తప్పులు ఉంటాయి ఎప్పుడు కూడా రెజ్యూమ్ని ఈ షుడ్ ఆల్వేజ్ షో టు ది మినిమం త్రీ టు ఫోర్ పీపుల్ ఎక్స్పర్ట్ పీపుల్ కానివ్వండి బయట వ్యక్తులు కానివ్వండి ఫ్రెండ్స్ కానీ సీనియర్స్ కానీ దానికి సంబంధించిన వ్యక్తులకు చూపించి మీరు కరెక్షన్ చేయించుకునే సజెషన్స్ తీసుకుంటే తప్ప ఆ రెజ్యూమ్ని పంపించొద్దు ఇన్ వ్యారబుల్ యూ హ్యావ్ టు షో యువర్ రెజ్యూమ్ టు సమ్ ఆఫ్ ది ఎక్స్పర్ట్స్ ఆర్ మేబీ సీనియర్స్ ఎందుకంటే అదర్ వ్యక్తి చూసినప్పుడు కళ్ళతో చూసినప్పుడు వేరే రకమైనటువంటి పాయింట్స్ అందులో ఉన్నటువంటి మిస్టేక్స్ ఇంపార్టెంట్ అలాగే రెజ్యూమ్ ఒక సీక్వెన్స్ చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ మీరు ఒక చోట ఎక్స్పీరియన్స్ రాసి తర్వాత ఎగ్జిబిషన్ క్వాలిఫికేషన్ రాసి ఇంకో చోట స్కిల్ రాసి అలా కన్ఫ్యూజన్ లేకుండా ఆ సీక్వెన్స్ సిస్టమాటిక్ గా రాస్తూ చక్కగా ఫస్ట్ ఫస్ట్ అడ్రస్లు రాసేసి మొత్తం సగం పేజీని ఫిల్అప్ చేసేద్దండి నేను ఇండియన్ నేను రిలీజన్ ఇది లేకపోతే నేను ఈ స్టేట్ ఉండి లేకపోతే నాకు ఇన్ని ఇది ఉంది ఇదంతా చెత్త అంతా హాఫ్ పేజీ మీరు ఫిల్అప్ చేయకండి అడ్రస్ అడ్రస్ ఉంటే లాస్ట్ రాసుకోవచ్చు సో మీరు రాసేటప్పుడు చక్కగా మీరు అవి అవి ఆ విధంగా మీరు ఫిల్అప్ చేసుకుంటూ ఫస్ట్ పేజీ ఇంప్రెస్గా ఉండి ఫాంట్ సైజ్ కూడా సిస్టమేటిక్గా పెట్టండి సైడ్ ఎడ్డింగ్స్ పెట్టండి అండర్లైన్ చేసుకోండి బార్డర్స్ కరెక్ట్గా ఇవ్వండి సో ఫోటో వాడు అడిగితేనే పెట్టండి లేదా పెట్టద్దు లేకపోతే అలాగే కొన్ని కొన్ని అడిగితేనే మీరు రిఫరెన్స్ అడిగితేనే వాడు ఇవ్వండి రిఫరెన్స్ ఇవ్వకుండా మీకు మీరు రిఫరెన్స్ ఇవ్వకండి అది ఒక్కొక్కసారి నెగిటివ్ అయిపోతుంది వాడు ఫోన్ చేసి వాడే వీడేదో మంచిగా చెప్తాను నా గురించి మంచిగా చెప్పడానికి మీరు చెప్తారు కానీ వాడు ఫోన్ చేసినప్పుడు ఫస్ట్ మంచిగానే చెప్తారు వాడేదో వీడి ఎక్స్పెక్ట్ చేయలేని గెస్ట్ చేయడానికి అవకాశం లేని క్వశ్చన్ అడుగుతాడు అవుతాడు అప్పుడు వీడికి న్యాచురల్గా ఏదైతే ఒపీనియన్
మీరు ఏదో దాన్ని కాపీ చేసి పేస్ట్ చేద్దాం అని చెప్పేది ఎవరితో తీసుకుని కాపీ చేసి పేస్ట్ చేయడం ఇటువంటి చేస్తే ఆటోమేటిక్ వాళ్ళకి అవతల వ్యక్తులకు అర్థమైపోతుంది కాబట్టి మీరు ఒక చీటింగ్ మనస్తత్వం లేకపోతే మీరు ఆనెస్టీ లేదు మీరు సరైనటువంటి డీటెయిల్స్ రిప్రజెంటేషన్ పాజిటివ్గా మీరు ఇవ్వలేదు అన్ని అబద్ధాలు చెప్పారు అన్న డౌట్ ఏ పర్సన్ ఏ కోసాన్ని అడుగు వచ్చినా కూడా మిమ్మల్ని ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ రానే కూడా మిమ్మల్ని ఎలిమినేట్ చేస్తారు సో అందువల్ల ఏంటంటే అటువంటి చేయకండి టెంప్లెట్స్ తీసుకుని మీరు చక్కగా ఓన్గా రాసుకుని ముందుకు వెళ్ళడానికి ప్రయత్నం చేయండి మీరు సజెషన్స్ తీసుకోండి మీరు ఓన్గా మీ యొక్క మీ మీ ఫీల్ రియల్గా కనపడాలి ఏదైనా ఒక ఎస్ఏ రాశారు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐఏఎంకి వెళ్తున్నారు ఆ ఫీల్ రియల్ ఫీల్ రావాలి ఎవడో చేత రాయిస్తాడు అర్థం అయిపోతుందండి మీ బయోడాటాకి మీరు మీరు ఎస్ఏ లాంగ్వేజ్కి ఆ లాంగ్వేజ్ మరీ టూ మచ్ కాంప్లికేటెడ్ లాంగ్వేజ్ రాసేసారనుకోండి ఏడో కాపీ కొట్టుకొచ్చాడు సో అది సింపుల్ లాంగ్వేజ్లో ఉండాలి ఒక స్టూడెంట్ అయితే స్టూడెంట్ లాగా ఉండాలి ఒక ఎంప్లాయ్ అయితే ఒక ఎంప్లాయ్ ఉండ ఎంప్లాయ్ లాగా ఉండాలి తప్ప అది అది ఒక ఆర్టిఫిషియల్గా క్రియేట్ చేసినట్టుగా క్వాలిటీస్ కానీ రెజ్యూమ్ కానీ లేకపోతే దాని వర్డ్స్ కానీ ఆ విధంగా ఉండకుండా ఒకటికి రెండుసార్లు చెక్ చేసుకుంటూ మొత్తం అన్నీ చక్కగా మీరు తయారు చేసుకుని మీరు వెళ్లే విధంగా ఉండాలి తప్ప మీరు ఎక్కడ మ్యానిపులేట్ చేద్దామని కానీ లేకపోతే నమ్మ అన్న సరే ఇన్ఫర్మేషన్ ఇవ్వడానికి కానీ లేకపోతే నమ్మ మీకు మీరు గ్రేట్ అని చెప్పుకోవడానికి ప్రయత్నం చేయడం కానీ లేకపోతే పాత కంపెనీస్ గురించి మాట్లాడటం కానివ్వండి లేకపోతే నమ్మ ఇవన్నీ చేయకూడదు అలాగే ఫ్రెష్ స్టూడెంట్స్ నేను చెప్పే సలహా ఏంటంటే మీరు చిన్న తరం నుంచి ఆరో తరగతి నుంచి ఉన్నటువంటి ఇష్యూస్ ఏవైతే అచీవ్మెంట్స్ ఉన్నాయో మీరు యాజ్ అ ఫ్రెష్ క్యాండిడేట్గా మీకు ఎటువంటి రెజ్యూమ్లు ఎక్స్పీరియన్స్ ఉండదు కాబట్టి మీరు ఏదైనా పార్ట్ టైం చేసి ఉంటే పార్ట్ టైం చేయడం కానివ్వండి అంటే మీరు ఒక అకౌంటబుల్గా ఉన్నారు మీరు ఒక రెస్పాన్సిబుల్గా ఉన్నారు అని తెలియాలంటే నేను పార్ట్ టైం జాబ్ చేశాను సార్ ఫ్యామిలీ తో డిపెండ్ అవ్వలేదు అంటే సెల్ఫ్ రెస్పెక్ట్ ఉంది అది ఇంప్రూవ్ అవుతుంది లేదంటే నేను ప్రాజెక్ట్ చేశాను ప్రాజెక్ట్ చేసినప్పుడు టీం వర్క్లో నేను చేసిన టీం లీడర్ కింద ఉన్నాను లీడర్షిప్ క్వాలిటీస్ వస్తాయి లేకపోతే ఒక ఫెస్ట్లో నేను కండక్ట్ చేశాను లేకపోతే ఒక ఇంటర్నేషనల్ సెమినార్లో నేను పార్టిసిపేట్ చేశాను అంటే మీ ఎంతియోజం కనపడుతుంది అలాగే మీరు నేను నేను ఒక ఈవెంట్ ఆర్గనైజ్ చేశాను మీ ఎనర్జీ కనపడుతుంది ఇటువంటి యాజ్ అ స్టూడెంట్గా ఉన్నప్పుడు కూడా మీ దగ్గర ఉన్నటువంటి మీరు ఆల్రెడీ కొన్ని చేసి ఉంటారు అది రిప్రజెంటేషన్ చేయడం చేత రాక లేకపోతే రిప్రజెంట్ చేయడం ఐడియా రాకపోవడం వల్ల చాలా మంది స్టూడెంట్స్ ఇబ్బంది పడతారు అటువంటివన్నీ కూడా మీకు చక్కగా ఉన్నవన్నీ కూడా మీరు రిప్రజెంటేషన్ చేసుకుంటూ నేను సెకండ్ పేజీలో మీరు నేను చేశాను అని చెప్పడానికి ప్రయత్నం చేయండి నాకు అవకాశం ఇస్తే నేను ఇంకా చేస్తాను దాన్ని కంటిన్యూ చేయండి మీరు ఏవి అచీవ్మెంట్స్ రాగానే నాకు అవకాశం ఇస్తే నేను పొడిచేస్తాను అంటే ఎవడో నమ్మడండి నేను చేశాను ఇంకా నాకు అవకాశం ఇచ్చినట్లయితే నేను ఆల్రెడీ ఇండియాలో పలానా కాలేజీలో చదివాను నాకు అవకాశం ఉంది నేను రీసెర్చ్ చేస్తున్నాను లేకపోతే నేను చదువుతున్నాను నాకు ఇక్కడ ఉన్న ఫెసిలిటీస్ కానీ ఇక్కడ ఉన్న ల్యాబొరేటరీస్ కానీ ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ఇది కానీ ఇంకా మీ దగ్గర అయితే మంచి క్వాలిటీ ఉన్నటువంటి ప్రొఫెసర్స్ కానీ లేకపోతే మంచి క్వాలిటీ ఉన్న ల్యాబొరేటరీస్ కానీ లేదా అవకాశం కానీ స్కోప్ కానీ ఎక్కువ ఉంది కాబట్టి నేను అక్కడికి వచ్చి ఇంకా నేను చేయడానికి అవకాశం ఉంది నేను ఆల్రెడీ ఐదు రీసెర్చ్ పేపర్లు రాశాను మీ దగ్గరకు వస్తే ఇంకా క్వాలిటీ పేపర్స్ రాస్తాను ఆల్రెడీ ప్రాజెక్ట్ చేశాను మీ దగ్గరకు వస్తే ఇంకా మంచి ప్రాజెక్ట్ చేస్తాను నేను లేకపోతే అలాగా నేను అంతే తప్ప నాకు ఎంఐటీలో సీట్ ఇవ్వండి ఐఐటీలో సీట్ ఇవ్వండి ఐఎంలో సీట్ ఇవ్వండి అంటే అలా కాదండి అంటే మీరు మీరు చేసిన చెబుతూ మీ సర్కమ్ స్టాన్సెస్ అని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తూ నాకు అవకాశం ఇస్తే నేను ఈ రకంగా నేను ప్రూవ్ చేసుకుంటానని ఆ కంటిన్యూటీ మీకు ఎప్పుడైతే మీకు వచ్చిందో డెఫినెట్గా సీట్ కూడా మీకు అవకాశం ఉంటుంది అలాగే జాబ్ కూడా మీ రెజ్యూమ్లో కూడా మీ యొక్క అన్ని క్వాలిటీస్ కూడా చక్కగా హానెస్ట్గా మీరు రిప్రజెంటేషన్ చేసి ముందుకు ఎక్కడ కూడా అబద్ధాలు రాసి ఒకవేళ మీకు అవకాశం వచ్చి పొరపాటు నీ రెజ్యూమ్లో ఉన్నటువంటి డేటాలు ఒక్కటి అబద్ధాన్ని తెలిసిన ఇంటర్వ్యూలో మిమ్మల్ని నమ్మడం మీకు అవకాశం మీకు జాబ్ ఇవ్వండి ఇప్పుడు ఏదో అవకాశం ఇంటర్వ్యూకి రావాలి కదా అని చెప్పేసి ఏదో అబద్ధాలు రాసి మీరు వెళ్ళినా అక్కడ ఈజీగా పట్టేస్తారు వాళ్ళందరూ చాలా తెలివైన వ్యక్తులు ఉంటారు ఇంటర్వ్యూస్లో చాలా చాలా అలాగే అన్ని మిమ్మల్ని చూస్తే కరెక్ట్గా కరెక్ట్ రెండు మూడు నిమిషాలు మొత్తం బయోడేటా మొత్తం చెప్పగల పరిస్థితులు అవతల వ్యక్తులు ఉంటారు ఎన్నో వందల వేల మందిని చూశారు మీ నాలెడ్జ్ ఒకటే కాదు మీ యాటిట్యూడ్ మీ హానెస్టీ అవన్నీ కూడా చూస్తారు కాబట్టి ఎక్కడ కూడా ఇక్కడ ఎక్కడ కూడా మీరు బ్లఫ్ చేద్దామని కానీ ఇంకోటి కానీ ఇలాంటివి చేయొద్దు కంపెనీ స్పెసిఫిక్ కస్టమైజ్డ్గా ఎదుటి వ్యక్తులకు వేరే వాళ్ళకి చూపించి కరెక్షన్ చేసుకుని చక్కగా మీ వీలున్నంత వరకు సింగిల్ పేజీలో రాయండి లేదు అంటే రెండు పేజీలో రాయండి స్పేసియస్గా మంచి మంచి ఫాంట్ సైజ్తో చక్కగా చెప్పిన ఫాలో అవుతూ మీరు రెజ్యూమ్స్ తయారు చేయండి థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ వెరీ